ആ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എത്രത്തോളം നാളായി വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് മാത്രല്ല ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് മാസം പഠിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തീരില്ല കാരണം അത്രയും ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിനെ ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളാക്കി തരാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ആ ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെരി ലെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡും ഒക്കെ ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ ഇയർ എക്സ് ബേസിൽ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് സുജിത്ത് ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സുജിത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ പേര് ബിജീഷ് ഉള്ളവരുന്നാണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒക്കെ ലെവൽസ് ഒക്കെ പ്രൊഡിക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് അല്ല ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം അതിൽ നമ്മൾ നൽകുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലരുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേഡിങ് പ്ലാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇത് നമുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇന്നായാലും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപതിന്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ചെയ്യാനാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു കേട്ടോ കുറച്ചു പേരും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളു എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈയിലെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അവിടെ ഞങ്ങൾ പുട്ട് ബൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഏലും പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു പുട്ട് ബൈ ചെയ്യുക ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ പുട്ട് ബൈ ചെയ്യാവുന്നുള്ള അവസരമാണ് നാനൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബൗൺസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇതൊരു ബൈറ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം അതിനുശേഷം ഇതൊരു സെല്ലിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു താഴത്തേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി മുൻപ് ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചു തന്നാണ് ഇപ്പൊ ലൈവ് ഇതിലും മാർക്കറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് ഉള്ളവരാണ് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷമൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഉള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും അതിലൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയാലും അതിൽ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട്
പക്ഷെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകേസ് ഒരു കോടിക്ക് നൂറ് കോടിക്ക് ഒക്കെ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒക്കെ ബൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തായാലും അതിലൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇൻകേസ് ആ കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം പറ്റി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അവിടെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശസ്തി ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിന് അവിടെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്റെ ആവശ്യം ഓക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് കാണിക്കാം ഇത് സെറോദാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ആയാലും ട്രേഡിംഗ് ആയാലും ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ട്രേഡിങ്ങിലായാലും നിങ്ങൾക്കായാലും എൻ്റെ പൊസിഷൻസ് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അതിലും ഒരു അൽഗോ ക്രിയേഷൻ്റെ ഒരു തിരക്കിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ വീഡിയോസ് തരാൻ തന്നെ പറ്റുന്നത് സ്റ്റോക്കാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഒരുപാട് കമ്പനീസ് കാണാം എച്ച് ഡി ഒ സി ബാങ്ക് എച്ച് ഡി ഒ സി ഡാബർ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതൊക്കെ ചില കമ്പനികൾ പോസിറ്റീവിൽ കാണാം ബെക്ടർ ഫുഡ് ചില കമ്പനി പോസിറ്റീവിൽ കാണാം ചില കമ്പനി നെഗറ്റീവിൽ കാണാം കൊടാക്ക് ബാങ്ക് മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ മൈനസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കമ്പനിനെ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഡാബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ഓക്കെ ഇതോടെ നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വരും എത്ര കോസ്റ്റ് വരും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത പരിധിയിലും കൂടുതലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്റ്റോക്കൊക്കെ ബൈ ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക കാരണം നമുക്കൊരു ഈ ഒരു കമ്പനി ആയാലും ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയാലും അത് വാങ്ങി വെച്ചു നമുക്കിതൊരു ബൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇൻ കേസ് ആ ഒരു കമ്പനി വലിയ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏതൊരു കമ്പനി ആയാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു കമ്പനികൾ വരിക അപ്പൊ താഴത്തേക്ക് വരാനും ആ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ലോങ്ങിലേക്ക് ലോങ് ടൈമിലേക്കൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു സബ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ആണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ അതായത് ഇതൊരു ഇൻഷുറൻസ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇൻ കേസ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യുക്കായിട്ടൊരു താളത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം വരാനും സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ലോങ്ങിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് വർഷത്തേക്കൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത് താഴത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയത്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും കാരണം മാർക്കറ്റ് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാം മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാറ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് അത് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് സ്റ്റോക്ക് വലിയൊരു ഫാൾ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങണം അല്ലേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു കാലാവധി ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല ഒരു
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡാബർ എന്ന് അടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡാബറിൻ്റെ ജൂലൈ ഫ്യൂച്ചർ ഓഗസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ സെക്കൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ഫ്യൂച്ചർ നാനൂറ്റി മുപ്പത് സി ഇ നാനൂറ്റി അങ്ങനെ സി ഇ പി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇൻ കേസ് മാർക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സി എ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഞാനത് ഡാബർ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് സി എ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് പി എ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് പി ഇരെ വാല്യൂ ഇന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പാണ് പക്ഷെ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് സി ഇരെ വാല്യൂ ഇന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഡാബർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി നോക്കിയാൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺ ആണ് ഇന്ന് ട്രേഡ് നടക്കുന്ന ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഇതൊരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആ കമ്പനി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വരെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന ഇത് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി നോക്കി ഇവിടെ കാലാവധി എക്സ്പയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സിനൊക്കെ എക്സ്പയറി ഉണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റിന് ഈ ഡേറ്റാണ് കാലാവധി ഈ ഡേറ്റിന് ഉള്ളിൽ ഇൻ കേസ് ഈ കമ്പനി വലിയൊരു ഫാളൊക്കെ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ആവും നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രീവിയസ് ക്ലോസ് ഒൻപത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് രൂപയായി കണ്ട ഇത് ഈ നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിയിടുന്ന ഒരു സമയത്തായാലും നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വലിയൊരു ഫാൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിടുന്നൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിയതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പൈസയ്ക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങരുത് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളൊരു ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ കാറ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പതിനാ പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരിക അല്ലെ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പം അത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും കാരണം ഡാബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാബർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി താഴത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് വലിയൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഇത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രം പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതൊരു നിശ്ചിത ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ട ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രൈസിന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ പതിനാലായിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ വേണം പക്ഷെ ഇന്നലെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ആ റേറ്റ് അല്ല വേണ്ടി വരിക ഇന്നലെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ക്ലോസ് റേറ്റ് ഒൻപതായിരുന്നു ഒൻപത് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡാബർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് താഴത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഈ ഈ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊരു ലോങ്ങിലേക്ക് ബൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ മാത്രം പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇൻ കേസ് വലിയ പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിന് വാങ്ങി അറുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ
കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ലോസിലും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് പോലും ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റാണ് ശരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് കാണിച്ച് തന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം പിടുത്തം കിട്ടി കാണും അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസും ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഇത് രണ്ടിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ബൈക്കിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന പോലെ കാറിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്ടാവാം സീറോയി പോവും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഇൻഷുറൻസ് പോലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യാണ് പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് താഴ്ത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾ അടച്ചിട്ടുള്ള ആ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് താഴ്ത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ സീറി ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് താഴത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഈ ഡാബർ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതിൻ്റെയാണ് പി വരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് ഇത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറി ആയി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് റിസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ വെച്ച് ബൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓക്കെ ഇൻ കേസ് മാർക്കറ്റ് അത് കയറിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കുറെ ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് കയറിയാൽ മതി ഒരു മാസം എടുത്തിട്ടോ രണ്ട് മാസം എടുത്തിട്ടോ രണ്ട് കൊല്ലം എടുത്തിട്ടോ കയറിയാൽ നമ്മുടെ ഫണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു താഴത്തേക്ക് വന്നാൽ ഫണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ കേസ് വലിയൊരു ഫാൾ വരുന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പി വാങ്ങിയിട്ടു വാങ്ങിയിടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ട റേറ്റ് അതിൻ്റെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ പതിമൂവായിരം രൂപയായിട്ട് അല്ല ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടു വാങ്ങിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് താഴത്തേക്ക് വന്നില്ല അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് താഴത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇതിന്റെ വാല്യൂ സീറി ആയി പോകും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് പെട്ടെന്നൊരു വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പീല് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും താഴത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ സീല് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റില് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സബ് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്കിനെ ഡി ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഇതിനെയാണ് അതായത് സ്റ്റോക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയാലാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിലെ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മുകളിലേക്ക് പോകുള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് താഴത്തേക്ക് പോയാലാണ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മുകളിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ബൈ ചെയ്യാം താഴത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ സെല്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്താലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം സെല്ല് ചെയ്താലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് പറയാണ് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം സെല്ല് ചെയ്തിടാം അതിനുശേഷം താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്തിട്ടാലും ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതായത് താഴത്തു നിന്ന് ബൈ ചെയ്തു മുകളിൽ നിന്ന് സെല്ല് ചെയ്ത പോലെ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ താഴത്തേക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറും കോൺട്രാക്ട് ആണ് അത് നിശ്ചിത ലോട്ട് സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്രത്യേക ലോട്ട് സൈസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അത് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത പരിധിയിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്
എത്ര വേണമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് വഴി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പി ഒരു ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഞാൻ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനാണ് പിയിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബയറും വേണം ഒരു സെല്ലറും വേണം എന്നാലാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആ സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ താഴെ മാർക്കറ്റ് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മാർക്ക ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും മാർക്കറ്റിൽ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഇൻ കേസ് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മുകളിലേക്കാണോ താഴത്തേക്കാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ബൈ എടുക്കാനും വിൽക്കാനും ഇതിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി റിസ്കി മാർക്കറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ റിസ്കി മാർക്കറ്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഇവരെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ ഇവർ നോക്കുക ഇവർ ഇന്ന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഏതാണോ ഇത് ഹൈലി റിസ്കി ബിസിനസ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി റിസ്കി ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവർ വേണ്ട ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട അത് നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല ഇവർക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റൂൾസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ എങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യണം അതായത് ഹൈലി റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻസ് പി സി എങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഇവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസത്തെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രേഡുകളൊക്കെ ഇവർ പ്രോഫിറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ലൂസ് വരണം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലായാലും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടും സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തർ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തതും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് കാണിച്ച എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിഫ്റ്റി അപ്പോ നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നിഫ്റ്റി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനികളുടെ മൂവ്മെന്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് പ്രധാന കമ്പനികളുടെ മൂവ്മെന്റിനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിഫ്റ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല കാരണം ഡെറി ഇത് സ്റ്റോക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല കാരണം ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്നാണ് അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മുകളിലേക്കാണോ താഴത്തേക്കാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിഫ്റ്റി മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ബൈ ചെയ്യാം താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ബൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നിഫ്റ്റി ഈ സി എന്ന് പറയുന്നതും പി എന
പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സിക്ക് മൂവ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പൈസ നോക്കി ഇപ്പൊ അഞ്ച് പൈസയാണ് അതിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോ ചില ആളുകൾ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കരുതിയിട്ട് ഇത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് സീറായി പോകും അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഡെപ്തിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ പ്രീവിയസ് ക്ലോസ് ഇന്നലെ പതിനാറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എഴുപത്തെട്ട് രൂപ വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എഴുപത്തെട്ട് രൂപയ്ക്ക് എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി വെച്ചവരെ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇന്ന് പത്ത് പൈസയായി അപ്പൊ റോങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയ ഒരു ലോസും സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇന്നലെ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ കേട്ടാ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ല പറയണ് അപ്പൊ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സീലില്ല ഓക്കെ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് സി നോക്കാം ഓക്കെ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് സിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു മുന്നൂറ് സി നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ പ്രൈസ് അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രൈസ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു പ്രൈസ് അപ്പോ ഇന്ന് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറിന്റെ സീര പ്രൈസ് നോക്കുക പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് സീര പ്രൈസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നോക്കുക ഇന്നലെ മാർക്കറ്റ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി മാർക്കറ്റ് കയറി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്തിയിട്ടും അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ട നൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോൺട്രാക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ അലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി അഞ്ച് പൈസയായി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് സി അഞ്ച് പൈസയായി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് സി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് രൂപയായി ഇന്നലെ എത്രയായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ പ്രൈസ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് സി അൻപത്തിരണ്ട് രൂപയായിരുന്നു ഇന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് രൂപ പോയിട്ടുള്ള അതാണ് ശരിക്കും അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയൊരു ഈസി അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്രയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സേഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഫാള് മാർക്ക് ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് മാസം മാർക്കറ്റ് വലിയൊരു ഫാള് വരും എൻ്റെ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ താളത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് വരും എപ്പോൾ അടുത്ത മാസം പത്ത് ഓഗസ്റ്റ് വരും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോലെ ഓഗസ്റ്റിലെ കോൺട്രാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിയിടാം ഓഗസ്റ്റിലെ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അകലെയുള്ള കോൺട്രാക്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് അകലം കൂടും തോറും വിലയും കൂടും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് അതിന്റെ പ്രൈസ് കണ്ട അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ള അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങിയിടാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പതിമൂവായിരം രൂപ വേണം അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റിൽ മാർക്കറ്റ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ താഴെ വന്നു പതിനെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലൊക്കെ എത്തിയെന്ന് കരുതുക അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആയിരം പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇടിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാവും എന്നറിയാം ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ആയിരം രൂപയാകും വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ
കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് എന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റീഡിങ് ഈവൻ സപ്പോർട്ട് റിസൺസ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും സപ്പോർട്ട് റിസൺസ് ഇല്ലാതെ പോലും മാർക്ക് തന്നെ ഓപ്ഷനെ ഇത്രയും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അത് മാനേജ് ചെയ്യും ഈസി ആയിട്ട് കാരണം അതൊരു ഒറ്റ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെ നമ്മളത് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം ഓപ്ഷൻസിലാണ് നമ്മളത് ട്രേഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസ് മാത്രം മതി മാത്രമല്ല ഈ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് എടുക്കാനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചാർട്ട് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചാർട്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് മാത്രം മതി ഇത്തരം ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ സാറേ അതെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി ക്ലാസ്സിൽ അല്ല സോറി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഓക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാർട്ടില് നോക്കിയിട്ട് മൊബൈലില് എൻട്രി എടുക്കാമോ അതെയോ സിസ്റ്റത്തില് തന്നെ എൻട്രി എടുക്കുന്നതാണോ എങ്ങനെയാണ് നോർമലി ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സിസ്റ്റം വേണം നിങ്ങൾക്കൊരു സിസ്റ്റം പ്ലസ് മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായി കാരണം സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് മൊബൈൽ എൻട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും കാരണം വേറെ ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രേ ഇത് ട്രേഡിംഗ് ആണ് ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തായാലും ഇനി കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോള് വന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കോള് വന്നു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കോള് വന്നു ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു കോളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ എടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കട്ടായി പോകും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ലിമിറ്റഡ് ലോസിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധിക സമയം നിലനിൽക്കില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇരുപത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ലോസ് ആവും ചിലപ്പോൾ പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഓപ്ഷൻസ് അത്രയും ഡേഞ്ചർ ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മെൽറ്റായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ശരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസിന് നമ്മളത് ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൊബൈല് ഒരു മൊബൈല് നമുക്കത് നോക്കാനും മറ്റേ ഒരു മൊബൈല് നിങ്ങൾക്കത് എൻട്രി എടുക്കാനും അതാണ് ശരിക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി ഇനി കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോളുകൾ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുകൾ വന്ന് നമുക്കത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവരുത് അത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു ഓക്കെ ഹായ് സാർ എനിക്കൊരു സംശയം അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റില് നമുക്കിപ്പോ എല്ലാ ഷെയറിന്റെയും കോൾ ഓപ്ഷനും പുട്ട് ഓപ്ഷനും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം പർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ മാത്രമല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ എല്ലാ ഷെയറും കാണും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഡാറ്റാ മാറ്റിസ് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷനും പുട്ട് ഓപ്ഷനും ഉണ്ടാവുമോ ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും നമുക്ക് ഇതുണ്ടായിരിക്കില്ല പുട്ട് ഓപ്ഷനും കോൾ ഓപ്ഷനും ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജിന്റെ മുകളിൽ വോളിയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഒക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ചില കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം അത്തരം കമ്പനികൾ റിസ്കി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ശരിക്കും എൻ എസ് സി ബി എസ് സി അവരൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുക കുറച്ചൊരു റിസ്കി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ മുൻപൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ലീവറേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് അത്തരം സ്റ്റോക്കുകൾ വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ലീവറേജ് കൊടുക്കില്ല കാരണം വേറെ എന്താ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം സ്റ്റോക്കുകൾ കുറച്ച് റിസ്കിയാണ് താഴ്ത്തേക്ക് വന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് കാരണം അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വോളി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വോളിയും
ഈ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇത് വീക്കിലി കോൺട്രാക്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ നിഫ്റ്റിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വീക്കിലി കോൺട്രാക്ട് ആണ് അപ്പോ അടുത്ത ദിവസം അടുത്തൊരു ആഴ്ചയിലെ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നിഫ്റ്റി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് കോൾ കണ്ട ഇരുപതാം തീയതി ആണ് അടുത്തൊരു കോൺട്രാക്ട് ഇരുപതാം തീയതി എക്സ്പയറി ഉള്ള ജൂലൈ കോൺട്രാക്ട് ആണ് വരുന്നത് നിഫ്റ്റി നാനൂറ് കോൾ പത്തൊമ്പത് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് കാരണം ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതൊരു ഗ്യാമ്പിളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് അപ്പോ തേർട്ടീൻത്ത് ട്വന്റി എക്സ്പയറി നാനൂറ്റി അമ്പത് കോള് അഞ്ഞൂറ് കോള് ട്വന്റീത്ത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇനിയിപ്പോ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് പത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നാളെ മുതൽ ഇതിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുക കണ്ട ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറിൽ ശരിക്കും ആക്ച്വലി നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ പ്രൈസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതിന്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് രൂപയാണ് അതിന്റെ പ്രൈസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൊത്തം പ്രീമിയം ആണ് അതായത് മാർക്കറ്റ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറിന്റെ മുകളിൽ അഞ്ഞൂറിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ബൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് ഒക്കെ കയറും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആളുകളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ ഓപ്ഷന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് താഴത്തെ മുകളിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറിന്റെ മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് പോകില്ല എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എൻഡ് വീക്ക് എൻഡ് എക്സ്പെയർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്തിടാം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് കാരണം നാനൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകും അപ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്തിട്ട കംപ്ലീറ്റ് പൈസ കിട്ടും പക്ഷെ ഹൈലി റിസ്ക് ആണ് അഞ്ഞൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് നാനൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്കൊരു ഫേവർ ആണ് കാരണം നൂറ്റി മുപ്പത് പോയിന്റും മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് വന്നാലാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ഫേവർ ആയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു സെല്ല് ചെയ്തിടണമെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്തിടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം രൂപ മാർജിൻ വേണം അതായത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇരുപതാം തീയതി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിഫ്റ്റി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് എത്രയാണോ അത് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് ഹൈ റിസ്ക് ആണ് കാരണം ഇൻ കേസ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ലൂസ് നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇരുപതാം തീയതി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് സി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഓർഡർ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ബാസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിഫ്റ്റി പത്തൊമ്പത് നാനൂറ് സി സെൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് സി സെല്ല് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ അത് വെറുതെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇത് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് സോറി സോറി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് ഇരുപതാം തീയതി സി നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മൊത്തം റിസ്ക് ആണ് കാരണം എത്ര വേണമെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി റിസ്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റി പത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റ് അകലെയുള്ള നാനൂറ് അറുന്നൂറ്
നമുക്ക് ഇൻ കേസ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ മുകളിൽ പോകില്ല എന്ന് കരുതി നമ്മളൊരു ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം ലോസ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് മാർക്കറ്റ് എവിടേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് മാക്സിമം ലോസ് നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ നമുക്കൊരു മാക്സിമം ലോസ് വരും പക്ഷെ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ നമുക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇറക്കിയിട്ട് വെറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇതേ സമയത്ത് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് അറിയണം എക്സ്പയറി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ താഴത്തേക്കാണ് താഴത്തേക്കാണ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ കുറേ കളികളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഹെഡ് ചെയ്ത് ലോക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ഇത് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ആണ് രീതി പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൽ ഒരുപാട് മാർജിൻ വരണം നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് അല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ആണ് കാരണം ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി റിസ്ക് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഓപ്ഷൻ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ആണ് ബെറ്റർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായത് ഓപ്ഷൻ സെല്ലിംഗ് ആണ് ബെറ്റർ പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ ബൈക്ക് വളരെ അനന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഇതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബിക്കോസ് ആ മാർജിൻ തന്നെ നമ്മൾ ഹെഡ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടടുത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇന്നത്തെ ഒരു റിസ്ക് ചെറിയ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് അടുത്ത ആഴ്ച ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണ് റൈറ്റ് രീതി കേസ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബൈയിൽ പത്ത് പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഓപ്ഷൻസ് ബൈ അങ്ങനെയാണ് അത് വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വൊളറ്റായിട്ടുള്ള വൊളറ്റൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ ബൈ പത്ത് പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണ് വെറും പത്ത് പോയിന്റിൽ മേലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാനായിട്ട് ആരും നമ്മളത് കൊടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരും ഇൻകേസ് ആരെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബൈ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുത്തതൊക്കെ പത്ത് പോയിന്റോ പത്ത് പോയിന്റോ താഴെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് താങ്ക് യു എനിവേ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം